ஹாய் ஆல் இன்றைக்குள்ள வீடியோஸில் வேஸ்ட் வாட்டர் இன்ஜினியரிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியரிங் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அது கூட இதை வந்து சேர்த்து படித்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு படிக்கிறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் லைக் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ப்ரைமரி செடி செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே காமனாக வரும் அதில் உள்ள டேங்க்ஸ் அதில் உள்ள டிட்டென்ஷன் டைம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து மோர் ஆர்லஸ் கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வேஸ்ட் வாட்டர் இன்ஜினியரிங் ஆஸ் வெல் அஸ் வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியரிங் ரெண்டையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அண்ட் அகெயின் வேஸ்ட் வாட்டர் இன்ஜினியரிங்கில் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த டிட்டென்ஷன் டேங்க்ஸில் ஏதாவது ஒரு டேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய டிட்டென்ஷன் டைமிங்ஸ் அதுக்கப்புறமா அந்த டேங்க்ஸோட ஏரியாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் மெமரி பேஸ்டு கொஷின்ஸில் கேட்பாங்க அண்ட் வேஸ்ட் வாட்டர் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னாலே முக்கியமாக கேட்க போகிற கொஷின் வந்து பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமேண்ட் ஸோ எந்த கொஷின் பேப்பர் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலும் அதில் பிஓடி சம்மந்தப்பட்ட கொஷின் ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டிஆர்பி மாதிரி எக்ஸாம்ஸில் டூ மார்க் கொஷின்ஸ்க்கு இந்த பிஓடி கொஷின்ஸ் வந்து கன்ஃபார்மாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா அந்த சிவேஜ் டிஸ்போசலில் இருந்து அது போக நம்ம அந்த மெமரி பேஸ்டு கொஷின்ஸ்னு பார்த்துட்டு வரோம் இல்லையா அதில் வந்து டேர்ம்ஸ் வச்சு கேட்பாங்க லைக் சீவேஜ்னால் என்னது அவுட் ஃபால் சீவர்னால் என்னது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சீவரோட நேம் கொடுத்துட்டு அது வந்து எந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி மெமரி பேஸ்டு கொஷின்ஸும் வேஸ்ட் வாட்டர் இன்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இன்னையிலேருந்து ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக வந்து வேஸ்ட் வாட்டரில் நம்ம எல்லா டாப்பிக்ஸையும் கவர் பண்ணிட்டு வரலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த வேஸ்ட்டை வந்து என்னென்ன டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெஃப்யூஸ் கார்பேஜ் ரப்பேஜ் சீவேஜ் சல்லேஜ் இந்த மாதிரி எல்லா டேர்ம்ஸுமே இட் ரெப்ரஸன்ஸ் வேஸ்ட் ஆனால் ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக்கான மீனிங் இருக்குது ஸோ அது வந்து எப்படி ஷார்ட் கட்ஸோடு ரிமெம்பர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் திங் வந்து ரெஃப்யூஸ் ரெஃப்யூஸ் அப்படின்னா மறுக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்கிலீஷில் படிச்சுருப்போம் ஸோ எல்லாத்தையும் மறுத்துடணும் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லாம் ரெஃப்யூஸ் எவ்ரி திங் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரெஃப்யூஸ் அப்படிங்கிறது எல்லா வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸையும் டினோட் பண்ணும் ஸோ லெட் இட் பி சாலிட் லெட் இட் பி லிக்விட் லெட் இட் பி இன் செமி சாலிட் ஸ்டேட் அது என்ன ஸ்டேட்டில் வேணால் இருக்கட்டும் ஆனால் எல்லா வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸும் டுகெதர் வி யூஸ் டு கால் பை அ டேர்ம் நோன் அஸ் ரெஃப்யூஸ் ஸோ ரெஃப்யூஸ் அப்படிங்கிறது ஆல் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பேஜ் கார்பேஜ் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்மளுக்கு அடுத்து வேஸ்ட் வாட்டர் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் தான் பார்ப்போம் ஒன்று வந்து ட்ரை வேஸ்ட் இன்னொன்று வந்து லிக்விட் வேஸ்ட் ஸோ நீங்கள் லிக்விட் வேஸ்ட் அப்படின்னு படிக்கும் போது சீவேஜ் அப்படிங்கிற டேர்மை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எஸ்இஏ எஸ்இ டபிள்யூஏஜி சீவேஜ் அப்போ சீவேஜில் சி அப்படின்ற ஒரு இது வருது சீனாலே தண்ணி அப்போ லிக்விட் வேஸ்ட் எல்லாமே சீவேஜ் அப்போ மீதி இருக்கிற ஒரு டேம் கார்பேஜ் அப்போ கார்பேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரை ரெஃப்யூசஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் நம்ம வெஜிடபிள் மேட்டர்ஸ் கிராஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப காஞ்ச வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கார்பேஜ்னு சொல்லுவோம் இதே இது சீவேஜ் அப்படின்னா சீவேஜில் வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் வாட்டர் தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப பேட் ஸ்மெல்லாக இருக்கும் நம்ம இது வந்து டொமஸ்டிக் ஆரிஜினாக இருக்கலாம் இல்லைனா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட்டாக இருக்கலாம் வாட் எவர் பி தட் லிக்விட் வேஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா அது சீவேஜ் அண்ட் ட்ரை வேஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா அது கார்பேஜ் அடுத்து ரப்பிஷ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ ரப்பிஷ் அப்படிங்கிறப்ப இஷ்யூன் முடியுது ஆஷை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ வாட் எவர் ட்ரை வேஸ்ட் விச் சுட் பி கம்பசிபிள் எதெல்லாம் வந்து நம்மளால் எரிக்க முடியுமோ கம்பஸ் ஆகுமோ அது எல்லாமே வந்து ரப்பிஷ் ஸோ ஆஷுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரப்பிஷுங்கிற டேர்ம் ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்தது சல்லேஜ் ஸோ சல்லேஜ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம சீவேஜில் வந்து டொமஸ்டிக் வேஸ்ட் இல்லை இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் எல்லாம் சொல்லிட்டோம் இப்போது ரொம்ப ஸ்மெல் ஆகாத ரொம்ப ஃபவுல் ஸ்மெல் வராத லெஸ் ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் நேச்சர் உள்ளது தான் சல்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இது வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன இடங்கள்ல இருந்து வர்றது எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு சிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை வாஷ் பேசினாக இருக்கட்டும் இல்லை சின்ன பாத்ரூம்ஸில் இருந்து இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு வரக்கூடியது அண்ட் மோர் ஓவர் இட் வில் நாட் ஸ்மெல் வெரி பேட் அந்த ட அந்த இதை வந
நம்மளுக்கு டெய்லி இந்த யூஸ்னால கிரியேட் ஆகக்கூடிய வேஸ்ட் ப்ளஸ் ரெயின்னால் இந்த ஸ்டாம்னால் வரக்கூடிய வாட்டர் அப்போ இந்த ட்ரை வேஸ்ட் ப்ளஸ் ஸ்டாம் வாட்டர் தான் நம்ம வந்து வெட் வெதர் ஃப்ளோ அப்படின்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் அப்போ நார்மலான மேக்ஸிமம் ஃப்ளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஒன் பை டுவெண்ட்டி இல்லை ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் நம்ம டெய்லி க்ரியேட் பண்ணுற இந்த ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக வெட் வெதர் ஃப்ளோவோட ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஆர் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இந்த ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ அண்ட் அகைன் இன்னொன்று வந்து இந்த சானிட்டரி சீவேஜ் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து சியூவர்ஸ் ஸோ சியூவர்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த மாதிரி வேஸ்டெல்லாம் கேரி பண்ணிட்டு போகக்கூடிய பைப் பேர் தான் சியூவர்ஸ் அண்ட் இன்னொரு டேர்ம் சீவேஜ்க்கும் சீவரேஜ்க்கும் அடிக்கடி நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்போம் சீவேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து சி அந்த இது வாட்டர் அப்படின்னா வந்து நைன்டி லிக்விட் வேஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் சீவரேஜ் அப்படி ஆர் வந்தது அப்படின்னா இந்த ஹோல் ப்ராசஸ் பேர் இந்த சீவேஜை கலெக்ட் பண்ணி அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அதை கன்வே பண்ணுறோம் இல்லையா டிஸ்போஸ் பண்ணுற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த டோட்டல் ப்ராசஸை தான் நம்ம வந்து சீவரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த டிஸ்போஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த சீவரேஜ் ப்ராசஸ்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் எப்படி பிரிக்கிறோம் நார்மலாக ரெண்டு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்தாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா செப்பரேட் கம்பைன் பார்ஷியலி செப்பரேட் அப்படின்னு மூணாக பிரிப்பாங்க ஸோ இந்த சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன்ஸ் வந்து எப்படி வருது அப்படின்னா நம்ம என்ன மாதிரி இல்லை எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வேஸ்ட்டை வந்து கன்வே பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் க பிரிக்கிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு வந்து செப்பரேட் சிஸ்டம் அப்போ செப்பரேட் சிஸ்டம்னா அந்த பேர்லேயே தெரியுது அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த இந்த மாதிரி பெரிய புயல்னால் வரக்கூடிய அடிச்சுட்டு வரக்கூடிய தண்ணியை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தனி பைப்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம டெய்லி யூஸ்னால் வரக்கூடிய வேஸ்ட் லைக் நம்மளோட டொமஸ்டிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து டெய்லி க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய வேஸ்ட்டை கொண்டு போகிறதுக்கு தனி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த தண்ணியும் அந்த தண்ணியும் எந்த இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆக போகிறது இல்லை இது ரெண்டுக்கும் செப்பரேட் பைப்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ கம்பைன் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னது ரெண்டையுமே வந்து ஒரே பைப்பில் தான் கொண்டுட்டு போக போகிறோம் ட்ரை மழை பெஞ்சுதுன்னா அந்த தண்ணி அந்த பைப்பில் வரும் மழை பெய்யலன்னா வெறுமனை நம்மளோட இந்த டொமஸ்டிக் வேஸ்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் மட்டும் அந்த பைப்பில் வரும் அண்ட் பார்ஷியலி செப்பரேட் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து முக்கியமாக சீவேஜ் கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு தான் லைக் நம்மளோட டொமஸ்டிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தான் அது போக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஸ்டாமில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் வாட்டர் மட்டும் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டோட மாடியில் மழை பெய்யுது நம்ம வந்து இந்த ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் இதெல்லாம் வைக்கலை அப்படின்னா அந்த மாடியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியெலாம் அடிச்சுட்டு வந்து கீழே தான் விழுது அப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கொஞ்சம் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாம் வாட்டரை மட்டும் இதே மாதிரி சீவேஜ் கொண்டு போகிற அதே பைப்பில் நம்ம விடுறது லைக் ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியெல்லாம் இதில் இன்க்ளூட் ஆகாது நம்ம வீட்டு மேலே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாம் வாட்டர் மட்டும் நம்ம சீவேஜ் வேஸ்ட் கூட போச்சுன்னா அது பார்ஷியலி செப்பரேட்டட் சிஸ்டம் அப்போ இந்த மூணு சிஸ்டமும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது ஆனால் எந்த இடத்துல எந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன் ஈவன் ரெயின்ஃபால்ஸ் லைக் நாள் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து மழை பெஞ்சிட்டே இருக்க போகிறது இல்லை ஒரு ரெண்டு மாதம் நவம்பர் டிசம்பரில் பயங்கரமாக மழை பெய்ய போகுது அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு மழையே இருக்க போகிறது இல்லை அப்போ அந்த மாதிரி சிஸ்டம்க்கு நம்ம வந்து செப்பரேட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வருஷத்தில் என்றைக்கோ ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டோட்டலாக ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸில் மட்டும் அந்த சிக்ஸ்டி டேஸ்லேயும் டெய்லி இருக்குமானா இருக்காது ஒரு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி டேஸ் தான் இருக்க போகுது அப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ்க்காக நாள் ஃபு ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக அந்த அதே அளவு தண்ணியை கொண்டு போகிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு பெரிய பைப்ஸ் தேவை கிடையாது மோர் ஓவர் நம்ம பைப்போட டைமென்ஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆக அதோட செட்லிங் எல்லாம் செட்டி அதோட ஸ்லோப் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்போ என்றைக்கோ ஒரு நாள் நடக்க போகிறதுக்காக டெய்லி வந்து நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் அன் ஈவன் ரெயின்ஃபால் இருக்குது ஹில்லி ஏரியாஸ் நான் ரொம்ப வந்து டீப் எக்ஸ்கவேட்டாக பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இடங்களில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செப்பரேட் சிஸ்டம் போகிறோம் அப்போ கம்பைன் சிஸ்டம் எங்கே வரும் நாள் ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கும் காலையிலலாம் வெயில் அடிக்கும் திரும்ப நைட்டு மழை பெய்யும் இல்லை வந்து ஆஃப்டர்நூன் இந்த டைம் டு இந்த டைம் கண்டிப்பாக மழை பெய்யும் எல்லா நாளும் மழை பெய்ய போகுது அப்போ எதுக்காக ரெண்டு செப்பரேட் பைப்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் ஒரு சிங்கிள் பைப்பே போதும் அப்போ இந்த மா
அப்ப நம்ம இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த இந்த கன்வே பண்ற விதத்தை வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்றதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ அந்த பைப்ஸை வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்றது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் ஸோ இதுல வந்து என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா ஹவுஸ் சீவர்ஸ் லேட்ரல் சீவர்ஸ் ட்ரங்க் சீவர்ஸ் அவுட் ஃபால் சீவர்ஸ் ஸோ ஹவுஸ் சீவர்ஸ் அந்த பைப் அந்த நேம்லேயே வந்து நம்மளுக்கு நல்லா தெரியுது ஸோ இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பில்டிங் இல்லை ஒரு ஹவுஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பில்டிங்ல இருந்து அந்த சீவரை கலெக்ட் பண்ணிட்டு டேரக்டா டிஸ்போசலுக்கு அந்த பைப் வந்து எடுத்துட்டு போயிடும் ஸோ இந்த பைப் வந்து ஒவ்வொருத்தங்க வீட்டில இருந்தும் வரும் ஹவுஸ் சீவர்ஸ் ஸோ ஹவுஸ் சீவர்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம வீட்டு ஹவுஸ் சீவர்னா நம்ம வீட்டு ஹவுஸ்ல இருந்து டேரக்டா டிஸ்போசலுக்கு எடுத்துட்டு போவோம் இந்த பைப் வேற எந்த இடத்துக்கும் போகாது நம்ம வீடு டு டேரக்ட்லி டு த டிஸ்போசல் பாயிண்ட் அப்போ அது வந்து ஹவுஸ் சீவர்ஸ் அப்போ லேட்ரல் சீவர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது இது வந்து ஒரே ஒரு சர்வீஸ் சீவேஜ் பைப் இருக்கும் இது வந்து நிறைய வீட்டில் இருந்து கலெக்ட் பண்ணும் ஸோ இதை வந்து பிரான்ச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா சப் மெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஒரு லேட்ரல் சீவர் வந்து ஒரு வீடு அடுத்த வீடு அடுத்த வீடு அந்த தெருவில் இருக்க எல்லா வீட்டில் இருந்தும் கலெக்ட் பண்ணுது அப்போ நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் ஹவுசஸ்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணுறனால இதுக்கு பேர் லேட்ரல் சீவர்ஸ் அடுத்தது ட்ரங்க் ஆர் மெயின் சீவர் அப்போ இந்த பேரில் இருந்தே தெரியுது மெயின் சீவர் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய லேட்ரல் சீவர்ஸ்ட் இருந்து கலெக்ட் பண்ணி மொத்தமாக வந்து எந்த டிஸ்போசல் பாயிண்ட்டும் அங்கே கொண்டு அலாட் பண்ணிடும் ஸோ நிறைய நம்ம வீட்டில் இருந்து வரக்கூடியது ஹவுஸ் சீவர் இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுறது லேட்ரல் சீவர் நிறைய லேட்ரல் சீவர்ஸ் போய் ஒரு மெயின் சீவரில் கனெக்ட் ஆகும் அடுத்தது அவுட்ஃபால் சீவர் இந்த அவுட்ஃபால் சீவ் அவுட்ஃபால் சீவர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த எல்லாம் கலெக்ட் ஆகி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கு வரும் ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து டேரெக்டாக எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா டிஸ்போஸ் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த டிஸ்போசல் பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் அவுட்ஃபால் சீவர் ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு சீவரோட நேமை கொடுத்துட்டு இந்த சீவரோட ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன இந்த மாதிரி கேட்பாங்க லைக் லாஸ்ட் டிஆர்பி டிஆர்பி டூ தௌசண்ட் இல்லை ஏஇ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இந்த கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அவுட்ஃபால் சீவர் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த நாலு மெயின் டைப் ஆஃப் சியூவர்ஸ் அண்ட் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு சியூவர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன் பை டூ இல்லைன்னா த்ரீ பை ஃபோர்த்தில் தான் ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் எந்த சியூவருமே வந்து ஃபுல்லாக போகாது லைக் இட் வில் பி லைக் அ ஓப்பன் சேனல் ஃப்ளோ இது வந்து பைப் ஃப்ளோ மாதிரி கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நிறைய பாய்சனஸ் கேஸஸ் ஆல்ரெடி இதில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதில் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ அந்த கேஸஸ்க்கு ஒரு ஃப்ரீ போர்ட் வேணும் அப்படிங்கிறனால தீஸ் பைப்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் பி டிசைன்டு ஃபார் ஹாஃப் த ஃப்ளோ ஆர் த்ரீ பை ஃபோர்த் த ஃப்ளோ அண்ட் இது என்ன ஷேப்ஸில் வந்து இதெல்லாம் பண்ணணும் இது எல்லாமே இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்க்கலாம் அண்ட் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இதை பம்ப்ஸ் வச்சு ஃபஸ்ட்டே வந்து பம்ப் பண்ண முடியாது ஏன்னா இதில் பெரிய சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து வாட்டர் சப்ளை மாதிரி கிடையாது ட்ரிங்கிங் வாட்டர் மாதிரி ரொம்ப பியூராக இருக்கும் டேரெக்டாக பம்ப் வச்சோம் எங்கேனாலும் வந்து இம்போர்ட் பண்ணோம் பெரிய டேங்கில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பம்ப்ஸ்லாம் வச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி இதை பண்ண முடியாது இல்லை பெரிய சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் நிறைய வேஸ்ட் எல்லாம் இருக்கனால பம்ப் பண்ண முடியாதுங்கனால நம்மளோட சியூவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் என்னைக்கும் நம்ம மெயின்ஸில் இருந்து கலெக்ட் ஆகி நம்ம சியூவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கு ரீச் ஆகுது இல்லையா அந்த இந்த சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் கண்டிப்பாக லோ லைங்க் ஏரியாவில் தான் இருக்கணும் அதாவது இது தன்னோட ப்ரெஷர்னாலேயே எல்லா வேஸ்ட்டையும் இழுத்துட்டு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டில் விடணும் பம்ப் பண்ணி இதை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஸோ இது வந்து இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் அப்போ இப்போ நம்மளுக்கு எப்படிலாம் வந்து சியூவேஜ் கலெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது தெரிஞ்சாச்சு ஏன்னா பைப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது தெரிஞ்சாச்சு அப்போ எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் சியூவேஜ் கலெக்ட் பண்ணுவோம் அதை வச்சு தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் எத்தனை வேணும் இது எல்லாமே டிசைட் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் சீவேஜை எப்படி டிசைட் பண்ணுறது அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ பார்க்கலாம் ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இதில் வந்து மழை தண்ணி இதெல்லாம் சேராது ஜஸ்ட்டு நம்ம டெய்லி யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டர்னால கிரியேட் ஆகக்கூடிய வேஸ்ட்டு தான் ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ ஸோ குளிக்கிறது பாத்திர கழுவுறது இல்லை வாஷ் பண்ணி விடுறது இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லா டொமஸ்டிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸஸ்னால கிரியேட் ஆகக்கூடிய வாட்டர் அப்போ இந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் சீவேஜ் எவ்வளோ இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு எவ்வளோ சப்ளை பண்ணியிருக்கோமோ அந்த வாட்டரை தான் ஆப்வியஸாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்க
அப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ ச வாட்டர் வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி டொமஸ்டிக் வாட்டர் சப்ளையில் நம்ம படிச்சுருப்போம் எவ்வளோ எல்பிசிடி அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த எல்பிசிடி இன்ட்டு பாப்புலேஷன் இன்ட்டு இந்த எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வாட்டர் போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ அதாவது இந்த நம்மளால் இந்த டொமஸ்டிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னால் வரக்கூடிய சீவேஜோட குவான்டிட்டி எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி நம்ம வாட்டர் சப்ளையில் படிச்சுருப்போம் எப்போ வந்து பீக் ஆர்ஸில் எப்போ வந்து பீக் ஃப்ளோ இருக்கும் எப்போ வந்து ஆவரேஜ் ஃப்ளோ இருக்கும் எப்போ வந்து தண்ணி திறந்து விடுறது அந்த இதெல்லாம் படிச்சுருப்போம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வரும் ஸோ இங்கேயும் வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ளோன்னு ஒன்று வரும் மினிமம் ஃப்ளோன்னு வரும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஃப்ளோ அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கான மேக்ஸிமம் ஃப்ளோ வந்து அந்த நாளைக்கான ஆவரேஜ் ஃப்ளோவை விட ரெண்டு மடங்கு இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லா நாள்லேயும் ஒரு டைமில் மேக்ஸிமமாக ஒரு அவரில் ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும்ல ஸோ ஒரு நாளோட மேக்ஸிமம் அவர்லி ஃப்ளோ என்ன அப்படின்னா அந்த நாளோட மேக்ஸிமம் டெய்லி ஃப்ளோ மாதிரி ஒன்றரை மடங்கு இருக்கும் அந்த டைமில் தான் பீக்கில் இருக்கும் அந்த அவரில் அதுக்கப்புறமா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மினிமைஸ் ஆகிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு பெரிய அர்பன் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லோரும் அங்கே ஒர்க்கிங்கில் இருக்காங்க அப்போ மார்னிங் வந்து எந்திரிப்பாங்க எல்லோரும் வந்து கிளம்ப ஆரம்பிப்பாங்க எல்லா குக்கிங் வெசல் வாஷிங் எல்லாம் அந்த டைமில் நடக்கும் வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு நைன் ஓ கிளாக் ஆனவொன்னே எல்லோரும் ஆஃபீஸ்க்கு போயிருப்பாங்க அப்போ நைன் டு ஃபைவ்க்கு அப்புறம் ரிட்டர்ன் ஆகிறாங்கன்னு வச்சுப்போம் அப்போ நைன் டு ஃபைவ் அந்த இடத்துல வேஸ்ட் வாட்டர் ஜென்ரேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ பீக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செவன் டு எயிட் அந்த டைமில் எல்லோரும் ரெடி ஆகிற டைம் எல்லாரும் வாஷ் பண்ற டைம்ல அந்த டைமா இருக்கும் அப்ப பீக் அந்த மேக்ஸிமம் அவர்லி ஃப்ளோ எவ்வளவு இருக்கும்னா அந்த அந்த ஒரு அவர்ல 1.5 டைம்ஸ் ஆஃப் த மேக்ஸிமம் டெய்லி ஃப்ளோ அண்ட் தட் இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆவரேஜ் டெய்லி ஃப்ளோ அதுக்கு நீங்கள் இந்த மேக்ஸிமம் டெய்லி ஃப்ளோக்குள்ளே அந்த டூ இன்ட்டு ஆவரேஜ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கனாலே டேரெக்டாக வந்துடும் இதே மாதிரி மினிமம் ஆவரேஜ் ஃப்ளோவும் நம்ம கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மினிமம் ஆவரேஜ் ஃப்ளோ எதுக்காக கண்டுபிடிக்கணும் நார்மலாக ஒரு மினிமம் ஃப்ளோ மினிமம் வெலாசிட்டியில் ஒரு பைப்பில் எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சாதான் அந்த பைப்போட கிரேடியண்ட்டே நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் அந்த இடத்துல ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா அது கொண்டு வர சாலிட் பார்ட்டிகிள்ஸை அது இழுத்துட்டு போவாது அது அப்படியே செட்டில் ஆயிரும் பைப்பில் அப்படியே ஸ்ட்ரெயின் ஆயிரும் அப்போ அதுக்காக மினிமம் எவ்வளோ ஃப்ளோ இருக்கணும் அந்த இதை கண்டுபிடிப்போம் ஸோ மினிமம் ஃப்ளோ மினிமம் ஃப்ளோவில் நம்மளுக்கு வந்து வெலாசிட்டி இந்த மினிமம் ஃப்ளோவை விடையும் கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னா வெலாசிட்டி வந்து குறைஞ்சிடும் சில்ட்டிங் அதாவது அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படியே தங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ மினிமம் டெய்லி ஃப்ளோ எவ்வளோ இருக்குன்னா டூ பை த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் டெய்லி ஃப்ளோ இது அங்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் ஃப்ளோவே மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு நாளையில் ஒரு டைமில் ரொம்ப மினிமமாக ஃப்ளோ இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்டு எடுத்துக்கலாம் எல்லோரும் தூங்க போயிட்டாங்க அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளோவே இருக்காது அப்போ அந்த மினிமம் அவர்லி ஃப்ளோ வந்து ஹாஃப் த டைம்ஸ் மினிமம் டெய்லி ஃப்ளோ ஸோ இந்த மினிமம் ஃப்ளோ மினிமம் வெலாசிட்டியில் மினிமம் அவர்லி ஃப்ளோவில் நம்ம சியூவர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும் சில்ட்டிங்காக ஸோ இதுதான் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் டேர்ம்ஸ் இதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் குவான்டிட்டிஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்ப்போம் இப்போ குவிஸில் வந்து இதில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்